ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള തിരുവചന ധ്യാനത്തിനായി വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യം സെയിൻ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ട്വൻ്റി ടു വേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ ടൈറ്റിൽ ഫോർ അവർ ഡിവോഷൻ ദിസ് ഈവനിങ് ഈസ് ഡു ദിസ് ഇൻ റിമെമ്പറൻസ് ഓഫ് മീ ഇതെൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്വി Today is Thursday in Holy Week, often called Maundy Thursday. The word Maundy actually comes from the Latin word mandatum, which means command. It is where we get the English word mandate or a command. Jesus gives us new commandments on this day in the monday thursday in the ariyapaduna divasam monday ena vaakku oru latin vaakkan adinte artham mandatum adava kalpana command ena ee mandatum ena vaakil ninnana mandate ena vaakku namukku labhikkunu israel makkal തങ്ങളുടെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിടുതലിൻ്റെ വലിയ ഓർമ്മയായി കൊണ്ടാടിയിരുന്ന ദിവസമാണ് പാസ് ഓവർ അഥവാ പെസഹ എന്ന പെരുന്ന പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു നിങ്ങൾ കട്ടിളക്കാലിന്മേലും കുറുമ്പടി മേലും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം പുരട്ടണം ഞാനതിലെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കട്ടിളക്കാലിന്മേൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ അടയാളമുള്ള ഭവനങ്ങളെ ഞാൻ സന്ദർശിക്കുകയില്ല എക്സഡസ് ട്വൽ തേർട്ടീൻ വെൻ ഐ സീ ദ ബ്ലഡ് ഐ വിൽ പാസ് ഓവർ യു പാസ് ഓവർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പാസ് ഓവർ കടന്നു പോകൽ എന്നാണ് കടിഞ്ഞൂൽ സംഹാരത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ വിടുവിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണിത് പാസ് ഓവർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഈസ് ദ കമമ്പറൻസ് ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റ് ഡെലിവറൻസ് ഫറവാൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മിശ്രൈമിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ വിടുതൽ ഓർക്കുന്ന വലിയ ദിവസം ഫോർ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ബോണ്ടേജ് സ്ലേവറി വിതൗട്ട് കമ്പാഷൻ ആൻഡ് പെർസിക്യൂഷൻ പാസ് ഡോവർ ത്രൂ എ നൈറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറൻസ് നാനൂറ്റി മുൽപ്പത് സമ്മത്സരങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന അടിമത്വം യാതൊരു അനുകമ്പയുമില്ലാത്ത അടിമത്വം പീഡനം ഇത് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിട്ട് കടന്നു പോയതിൻ്റെ വലിയ ഓർമ്മയാണ് പെസഹ അഥവാ പാസോ ആദ്യത്തെ പെസഹയോടനുബന്ധിച്ച് ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞു ഈ ദിനം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓർമ്മ ദിനം ആയിരിക്കണം പുറപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് ദിസ് ഡേ ഷാൽ ബി എ ഡേ ഓഫ് റിമെമ്പറൻസ് ഫോർ യു യു ഷാൽ സെലിബ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫെസ്റ്റിവൽ ടു ദി ലോ പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രസഹ ആചരണത്തിൽ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്വി ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്തൊൻപത് ഡു ദിസ് ഇൻ റിമെമ്പറൻസ് ഓഫ് മീ ചുരുക്കത്തിൽ ഓർമ്മകളുടെ തിരുനാളാണ് പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച അഥവാ മോണ്ടി തേസ്ഡേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ സന്ദേശം പെസഹ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരച്ച് കാട്ടും തൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും അതായത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ നമുക്ക് വിഭാഗിച്ച് തരുന്നതിൻ്റെ വലിയ ഓർമ്മയാണ് ക്രിസ്തു ഇവിടെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നൽകിയതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും മുറിച്ച് നൽകുകയാണ് ഇതുകൂടാതെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ കൂടെ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നമുക്ക് നൽകിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് കാൽ കഴുകലിൻ്റെ മാതൃകയും രണ്ട് 
ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും എന്ന കൽപ്പനയുമാണ് ഫീറ്റ് വാഷിംഗ് ആൻഡ് ലവ് വൺ അനദർ ആസ് ഐ ലവ് യു ചുരുക്കത്തിൽ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവി എന്ന് പറയുന്നതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കും ഒന്നാമതായി ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ദി ബ്രെഡ് അപ്പം മുറിക്കൽ ഹി ടുക്ക് ബ്രെഡ് ഗേവ് താങ്ക്സ് ടു ഗോഡ് ബ്രോക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗേവ് ഇറ്റ് ടു ദം സെയിം ദിസ് ഈസ് മൈ ബോഡി വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ഫോർ യു ഇൻ ദ സെയിം വേ ഹി ഗേവ് ദം ദ കപ്പ് ആഫ്റ്റർ ദ സപ്പ് സെയിം This is my blood which is shed for you do this in remembrance of me ida ende sharira magunu ningal vaangi bhakshikuvi ida ende raktham magunu ningal vaangi kudikuvi murichum chindiyum kodukkunnadinte mahaniyamaya aadyate kaichu ida nammude jeevithangalil oormikkuvanaanu അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്കായി ശരീരം മുറിച്ചു കൊടുക്കുവാനും രക്തം ചിന്തിക്കൊടുക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് അവരന്റെ കൂടി അപ്പം കൈക്കലാക്കാനാണ് നമ്മുടെ ശ്രമം അവന്റെ അപ്പത്താൽ നമ്മുടെ വിശപ്പടക്കാനാണ് നമുക്ക് താൽപ്പര്യം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഇടവക ബന്ധങ്ങളും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മുറിച്ചു കൊടുക്കൽ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവും ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഭാര്യയും മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മക്കളും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളും ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി പുരോഹിതനും ജനങ്ങളും മുറിഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പല ബന്ധങ്ങളും നേരെയാണ് മുറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഒരല്പം ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും വഹിക്കാനും തയ്യാറാവുക എന്നതാണ് ലളിതമായ അർത്ഥം തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവന് സ്വന്തം ശരീരം മുറിച്ചു നൽകുന്ന സ്നേഹം ആയിരം കുർബാനകൾ ചൊല്ലാനും കൈക്കൊള്ളാനും നമുക്ക് ആകും പക്ഷേ ഒരു ദിവസം കുർബാന ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കാകുമോ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒപ്പം ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മുറിയുവാൻ ചിന്തപ്പെടുവാൻ അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കാൻ നമുക്കാകുമെങ്കിൽ പെസഹ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമായി തുടങ്ങി എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവൻ തന്നെ താൻ മുറിയപ്പെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെടുകയായിരുന്നു ബ്രോക്കൺ ക്രൈസ്റ്റ് ഫോർ ദി ബ്രോക്കൺ വേൾഡ് ലോകം ഇന്ന് പലതരത്തിൽ മുറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മുറിയപ്പെടാൻ തയ്യാറായെങ്കിലേ ഈ മുറിവുകളെ ഉണക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ടാമതായി അവൻ പറയുന്നത് ഡൂ ദിസ് ഇൻ റിമംബറൻസ് ഓഫ് മീ കാല് കഴുകലിന്റെ ഒരു മാതൃക ഫുഡ് വാഷിംഗ് ഐ യുവർ ലോഡ് ആൻഡ് ടീച്ചർ ഹാവ് ജസ്റ്റ് വാഷ് യുവർ ഫീറ്റ് യു ദൻ ഷുഡ് വാഷ് വൺ ആൻഡ് ഫീറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയെങ്കിൽ നിങ്ങളും പരസ്പരം പാദങ്ങൾ കഴുകണം എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്വീൻ എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് സെയിന്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃക നൽകിയിരിക്കും I have set an example for you so that you will do just what I have done for you. Satyatil nammal idu cheyan vendiyana avan madruga kaanichu thannathu. 
കാല് കഴുകൽ എളിമപ്പെടലിന്റെയും വിനയത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷ മനോഭാവത്തിന്റെയും ഒരു മാതൃക മാത്രമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റനേകം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ കാലുകൾ കഴുകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല എളിമപ്പെടലിന്റെയും വിനയപ്പെടലിന്റെയും ശുശ്രൂഷ മനോഭാവത്തിന്റെയും ഒരു മാതൃക നാം എല്ലായ്പ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് അവിടുന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ കാല് കഴുകലിൽ നിന്ന് കാലുവാരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാലുവാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയമെന്ന് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നു എന്തിനാണ് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും അവരവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ എത്ര പേരെയാണ് കാലുവാരി വീഴ്ത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ശാരീരികമായിട്ടല്ലെങ്കിലും മാനസികമായി എത്രയോ കാലുവാരലുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് യു ടു ബ്രൂട്ടസ് ചരിത്രത്തിലെ വലിയ ഒരു ശബ്ദമാണല്ലോ അത് ബ്രൂട്ടസെ നീയും എന്ന് പണ്ട് ജൂലിയസ് സീസർ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ന് എത്രയോ പേർക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി തോമസെ ഏബ്രഹാമെ മാത്യുവെ മറിയെ അന്നമ്മെ നീയും എന്ന് പറയാനുണ്ടാവും നമുക്ക് അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശുശ്രൂഷ മനോഭാവം ഓർക്കണം നാം ആരെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷിച്ചാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നാം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് നാം ആരുടെയൊക്കെ കാൽ കഴുകിയാലും അതൊക്കെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലുകളാണ് ആരുടെയൊക്കെ മുറിവ് നാം വെച്ചു കിട്ടിയാലും അതൊക്കെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുറിവുകളാണ് ഇതിന്റെ മറുവശവും ചിന്തയിൽ ഉണ്ടാവണം നാം ആരെയൊക്കെ കാലുവാരി വീഴ്ത്തിയാലും ആരെയൊക്കെ മുറിവേൽപ്പിച്ചാലും ആരെയൊക്കെ അപമാനിച്ചാലും അതൊക്കെയും ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ എന്ന കാര്യവും നാം മറക്കരുത് കുനിയുന്നതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതാണ് യേശുവിന്റെ പെസഹ പുറം വസ്ത്രം മാറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തി കാൽ ചുംബിക്കാൻ കുനിയുന്ന രംഗത്തിലാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ പെസഹ വിരി തുറക്കുക മേൽക്കച്ച അരക്കച്ചയായി മാറുന്നതാണ് പെസഹ മേൽക്കച്ചെ അരക്കച്ചയായി അതായത് ശുശ്രൂഷയുടെ അടയാളമായി മാറ്റുന്നതാണ് പെസഹ ചെളി പിടിച്ച കാലുകളിൽ മാലിന്യമില്ലാത്ത മുഖം ചേർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആത്മീയ ലാളിത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്താൻ ഈ പെസഹ നമ്മെ മാടി വിളിക്കുന്നു തലക്കനവും താൻപോരിമയും ഞാനെന്ന മനോഭാവവും മുഖമുദ്രയായി മാറുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ കുനിയൻ നമ്മളൊക്കെ എന്തോ ആണെന്നും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉന്നതരാണെന്നും നടിക്കുന്ന പരീക്ഷ മേലങ്കിയാണ് ഇന്ന് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാഞ്ഞൂലുകൾ മൂർഖൻ പാമ്പാണെന്നും തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകൾ കൊന്നത്തരങ്ങാണെന്നും നടിക്കുന്ന അഹംഭാവത്തിന്റെ ലോകം ഇതിൽ നിന്നൊരു പാസ്ഓവർ ഈ അഹങ്കാര മനോഭാവത്തിന്റെ ഒരു കടന്നുപോകൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് കുഞ്ഞിന് ആന കളിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകുത്തി കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വല്യപ്പച്ചൻ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ ചെറുതാവുകയല്ല വലുതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ മുറിച്ചും കരയിച്ചും സ്വന്തം സുഖത്തിന്റെ പടികൾ കയറുന്ന ഈ സാഡിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിൽ ചെറുതാകലിന്റെയും കുനിയലിന്റെയും സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഈ പ്രസഹ അവസരമാകണം ഡു ദിസ് ഇൻ റിമംബറൻസ് ഓഫ് മീ മൂന്നാമതായിട്ട് കഥാവ് പറയുന്നത് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക ലവ് വൺ അനദർ തന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യണമെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ലവ് വൺ അനദർ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുകയും ഇതിലും വലിയൊരു സന്ദേശം ആരും ഇതുവരെ ലോകത്തിൽ നൽകിയിട്ടില്ല ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം അനുയായികളെ സ്വാധീനിച്ച നേതാവ് ക്രിസ്തുവാണ് അവൻ പറയുകയാണ് 
ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും ലവ് വൺ അനദർ ആസ് ഐ ലവ് യു സത്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് നാം നൽകേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രതികരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ജി എസ് ഖൽജോ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തോടൊരാൾ ചോദിച്ചു ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം അനുയായികളെ സ്വാധീനിച്ച നേതാവ് ആരാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവാണ് എന്താണ് കാരണം ഖൽജോ പറഞ്ഞു അനുയായികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം നൽകിയ ആളാണ് ക്രിസ്തു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ട നേതാവ് ആരാണ് എന്ന് കൽജോയോട് ചോദിച്ചു ഒട്ടും സംശയിക്കാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു തന്നെ ഉത്തരം കേട്ട് അതിശയിച്ച സുഹൃത്തിന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇത്രയും വലിയൊരു സന്ദേശം ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടും ആ സന്ദേശം മുഴുവനായി ഇതുവരെയും ആരും പ്രായോഗികമാക്കിയിട്ടില്ല അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിനെ പരാജയപ്പെട്ട നേതാവായി ഞാൻ കാണുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സത്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ വിജയിപ്പിക്കുകയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മളല്ലേ എല്ലാവരെയും ഉപാധികളില്ലാതെ സ്നേഹിക്കാനാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതും പഠിപ്പിച്ചു ആരെയും വെറുക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ല ചിലരോടൊന്നും മിണ്ടരുതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായി ഈ പെസഹായുടെ വിശുദ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവീൻ എന്നുള്ള കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് സത്യസന്ധമായ ഒരു സ്വയം പരിശോധന നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ അവൻ്റെ ഓർമ്മ ആചരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കും കണ്ടെത്താനാകും ഇങ്ങനെ ഒരു പഠനമുണ്ട് ദ ടൂൾ ഡിഫൈൻസ് ദ വൊക്കേഷൻ ദ ടൂൾ ഡിഫൈൻസ് ദ ട്രീ ഫോർ ക്രിസ്ത്യൻ ദ ടൂൾ ഈസ് ദ ബൗൾ ആൻഡ് ദി ടവൽ ബൗൾ ആൻഡ് ടവൽ ഈസ് ദ ട്രീഡ് മാർക്ക് ഓഫ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ഡു ദിസ് ഇൻ റിമെമ്പറൻസ് ഓഫ് മീ ഇത് എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്വീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒരു നാണയത്തിന്റെ വശങ്ങളാണ് കമ്മ്യൂണിയൻ ആൻഡ് സർവീസ് വിശുദ്ധ കുർബാനയും ശുശ്രൂഷയും ഒന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും ഒരു പ്രസഹ ദിനം കൂടെ കടന്നു പോകും ഇതെന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുനാഥൻ നമ്മെ ഓർപ്പിച്ച മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ദി ബ്രെഡ് വാഷിംഗ് ഓഫ് ദ ഫീറ്റ് ആൻഡ് ലവ് വൺ അനദർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുവാനായാൽ നമുക്കും അർത്ഥവത്തായ പെസഹ ആചരണത്തിന് ഇടയായിട്ട് തീരും ഈ വർഷത്തെ പെസഹ ആചരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാവട്ടെ ക്രിസ്തുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നവരായിട്ടല്ല അവനെ വിജയിപ്പിക്കുന്ന അനുയായികളായി നമുക്ക് തീരാം എല്ലാവർക്കും അർത്ഥവത്തായ പെസഹ പെരുന്നാളിന്റെ ആശംസകൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേ